、えー、親は教員になれと言ってきます。私は教育実習でなるかどうか判断するので、民間も視野に入れられています。親と電話するためにその話題で口論になります。親の意見を入れて就活と教員採用を掛け持ちする方がいいでしょうか。また私は公務省で集団の中でストレスを感じやすいし、頭の回転も遅いけどゆっくり深く考えるのが得意だと思っています。民間ならばどの業界業種がいいでしょうか。えっと、まず問題は親を説得しなければならないと大人になっても思ってるところが問題だと思います。そのまあ、あの実家だからっていうのはあるかもしれないですけどそもそも,もうあの大学を卒業したら二十歳超えてるのであの親には報告はする必要はあると思いますけどその親と口論する必要ないんですよねだから要は親が教員になってほしいあお気持ちは分かりました以上ですって終わりでいいんですよ要はその民間がこれぐらいとか先生になるのはどれぐらい嫌だとかを別にあの親に説明する必要ないんですよ要は親に先生になってほしいっていうのを聞いてあなってほしいんですね分かりました受けたまわりましたって言ってそれでもう電話切れば終わりなのであ電話で口論ってことは実家じゃないのかなのであの卒業したらまあ多分もう一人暮らししてると思うんですけど卒業したら自分の給料であの自分の家の,あの家賃とかもあるようになるのでなんでその親を説得しなければならないっていう考え方を変えた方がいいと思いますよ。え中学2年生の妹が昨年9月から同じクラスの女,性女子生徒3人にバス代やコンビニ駄菓子店の代金を支払わされていました。3人は認めていません。え来週全親子が揃って行う話し合いのまで母は何も証拠ない上で3人がしたことを見染めさせたいと思っています。また兄両親としてできることはありますかえっとその払ったっていう。レシートとかはあるんですか多分その自分の娘が言ってるから払ったんだって思い込んでるんだと思うんですけど、本当に払ってるのか、まずコンビニと駄菓子屋に娘さん連れてってください。で、何月何日を何時でこういう買い物ありましたかっていうので、もしないんだとすれば娘さんが嘘ついてるし、もしあるんだとしたらレシートがなかったとしても売り上げって必ず調べられるのでコンビニだと。なのでこういう売り上げありますよって確認できるんですよ。なのでそこで証拠を作るようにしてみてください。えー、はよ死んでくれないかなと思っていた父が抗がん剤治療に入りました。持病の体を押し、一日も休まず農家として頑張り、惜しまず教育費をかけてくれました。孫の保険、自宅ローン、関西、自分の葬儀費用まで払ってのタイミングでした。えー、毒親でしたがいい人だったのかもと、闘病を見ると辛いです。できることは合間に旅行に連れていくくらいですが、コロナです。嫌っていた父なのに自分が親になるといろいろ考えて感情の浮き沈みがしんどい。えっと、まあ、リアル旅に連れてけなかったとしても、多分、孫の顔を見せるだったりとか、あと、こういうところ行ったよっていうのを写真を見せて、あの、病室で口頭で説明すればいいんじゃないかなと思います。病室の中にいるより、やっぱりその、あの、写真見たりとか、その、なんか、孫が楽しそうにしてるのか見るだけでも、その、気分っていうの変わったりとか、そこに行ったような感じってちょっと思えたりするので。なので、そういう感じの時間を一緒に費やすといいんじゃないかなと思います。えー、29歳の男です。会社で3年半前から日常的にパワハラをされており退職したいのですが、実家暮らしなので親の反対が怖くて踏み切れません。どうしたら辞められると思いますか辞めた後に親に報告してください。あの、もう、あの、退職届出したよっていうので。要は、あの、相談すると、まあ、その仕事とかっていうのを簡単に辞めるのはいかがなものかとか、なんかその根性がないとか、なんかあの、もうちょっとなんとかならないのとかっていろいろ言われると思うんで、で、その会社がどういう状況かっていうのは、親は知らないじゃないですか。なのでその3年半どれぐらい頑張ったとかも分かんないので、多分もう説得できる関係性だったら説得できると思うんですけど、説得できる関係性ではないと思うので、もうやめましたって報告をすればいいんじゃないかなと思います。で、42歳うつ病休職中、妻と同じ職場で年収300万、私職場の復帰を目指しているところ、えっ、ー、と、無理なので生ポ希望です。<笑>えっと、奥さんがいるのであれば、あの、世帯収入で、あの、こう、あの、計算されてしまうので、奥さん働いてる何本もらうの不可能なんですよね。なので、あの書類上離婚してで、あの一人暮らしをしているという体にして、何本もらって、で、その後その家に奥さんが来るみたいな感じにして、あ,のあくまでその同棲してるわけではなく、入り浸ってるだけですみたいな構造にするといいんじゃないでしょうか。えこんにちは。弟が親のお金を盗んで iPad を買ったようなのですが、友達から買ったと言って証拠がありません。来年大学生になるんですが、大学に行かせた方がいいのか回っています。また道を正すにはどうすればいいでしょうか。弟は昔からお金を盗むという行為を幾度が繰り返しています。えっと、変えるべきは親ですね。あの、親がちゃんと財布にいくら入っているのかを確認するようにしてください。要はその、金を盗んでもバレないっていう経験を何度もしちゃってるせいで、
そのバレないしデメリットもないよねっていうのになっちゃってるんですよ。なのでバレるしデメリットがあるっていう形にしなきゃいけないんですけど残念ながら証拠がないから攻めきれないっていうのであればまあ要は。まあ、親だからまだいいんですけど、友達から盗んでもバレなければ攻めきれないっていうの、っていう感じになって、今度友達から盗むとか、職場から盗むとかにエスカレートしちゃうんですよ。なので、金を盗んだらバレるっていうのをちゃんと伝えるために、その親が財布にいくら入ってるかちゃんとわかるようにするっていうのと、こっそりあの監視カメラとかつけといてください。で、あの監視カメラつけてることは言わないでください。<笑>あの、要は、次から監視カメラを探すようになっちゃうので、なので、金盗んだよね。で、昨日の時点で4万円財布に入ってて、それを記録してたのに2万円減ってるんだけど、どういうことみたいな。ので、で、何時から何時までだって実家いたでしょその間部屋入ってないみたいなので、ちゃんと突き詰めて問い詰めるっていうのをやるようにしてください。父が愛人を作り家のローンを押し付けた26歳男です。今は姉と父方の祖父母と暮らしています。母は近くのアパートで一人暮らし。母が、えー、と父方の祖父母が他界した後1000万円あげる。ローンの半分を負担するから別の場所で家を建ててほしいと言ってるんですが、建てるべきでしょうか今住んでる年の価値は2000万、年収は500万です。ん父がローン、愛人にローンを押し付けて、ローンの半分を負担するから家を建ててほしい。えー、とそ,のあのそもそもの,その愛人が家を作っててそれを認めてるっていう状態だと多分母親がそのローンをちゃんと払わない気がするんですよね。要はその父も母もまともではないというところで判断をするとそこで何らかしらの借金を負うっていうのはマイナスだと思うのでできるだけ関わらないっていう方がいいと思うんですけど。で、その、母親が言ってることを、まあ、信用しないし、母親が家建てたいんだったら建てれば、でもその額は全部俺が払うよっていう覚悟があるんだったらいいと思いますけれど、いやー、厳しいと思いますけどね。要は、あの、アパートで一人暮らしをしてるような人が、なんか家欲しいっていう気持ちはわかるんですけど、多分収入ほぼないと思うんですよね。なので、そうすると結局、その、ローンを、あの、その、えっ、ー、と、春産名義で、作るということになるので、結果お金がないから旬払っといてっていう形になるだけだと思います。28歳男です。1年前から中和と疎遠になりました。理由は父親から保証人になるように頼まれ、それを拒むと縁を切るように言われました。母は25歳の頃に亡くなり、一人っ子なので、それ以降連絡を取る手段がありません。ただ私自身近いうちに結婚を書いています。私からまた連絡を取り結婚するなら、それなりに弾道しなければならないと思っています。また冒険を別れないか怖くて勇気がなくなるのか、なかなか実家に帰れてないのですが、どうアップローチすればよいでしょうか。えっと、手紙を送ればいいんじゃないですかまあ、その、直接会うと結局そのなんか暴言上がれてめんどくせえみたいになると思うので、その手紙で一方的に伝えるだったり、その電話だけにするとかっていうので、直接会う、いや、直接会うとなんか逃げるの大変じゃないですか。で、電話だとあのなんか、あの、携帯で話してるふりして、あ、ちょっと地下なんでとか、あ、電車なんで、あ、切れちゃう、あ、切れちゃったみたいなこと言って切っちゃえばいいので。なので、あの、電話だけとかにするといいんじゃないかなと思います。過去虐待をしていた毒親から逃げようとしている20代後半の女です。現在一人暮らしをしているのですが、親が断るごとに鍵をこじ開けて家に勝手に入ってきたり、勤め先に電話をかけてきたり、過干渉に悩んでいます。現在逃げるために引っ越しを企んでいるんですが、恩知らずとの恩知られ、私の家にある家が両親が買ったものだから勝手に持っていけなどとされています。それでも強行しようと思っているんですが、私は間違っているんでしょうかいいえ。それともきちんと話をした方がいいでしょうかえっと、話し合いをするのはやめてください。<笑>えっと、あの、話して対応してるくれる人であれば、鍵こじ開けたりしません。<笑>ただ、あの、警察にいたとしても民事不介入なので助けてくれないので、なので、あの、引っ越し先を黙って引っ越すが一番安全だと思います。ただ、あの、まあ、それなりに連絡を取らなきゃいけない事項とかもあると思うので、その、あの、LINE だけ繋いどいて、その、メッセージで会話するようにしてください。要は電話って、その、リアルタイムで時間取られるのと、あとなんか怒鳴られたりしたら、ちょっとメンタル凹むじゃないですか。だからあの文字ってそこまでショック受けないのでなのであの LINE はつなぐけどその住所とか電話番号を変えるとかっていう形で接点を作らないようにしてください。41歳市役所の公務員で3歳の女の子がいます。メンタル休職をして寛解しましたが、それ以来実の親の干渉が厳しくなり、自宅に来て毎週末にお説教され、私が切れたら来なくなりました。孫には会いたいようで、週末になると妻が私の実家に訪問しています。えー、会うと怒鳴り合いになってしまい、子供の発達に良くないので、それはやましですが、今の状態から普通の親子関係に戻る方法はありますかえっと、月に1回だけ戻るようにしてください。で、あの、切れたら帰るっていう条件で、まあ、どっちかがね。っていうので、あの、じゃあ、また来月、なんか、どっちか切れたら、あ、じゃあもう帰ります、また来月っていうので、1ヶ月に1回っていうので、試してみればいいんじゃないでしょうか。
24歳社会人3年目、サイヤーに勤めている年収600万の SE です。1年目の時に愚かな私は様々な遊びや買い物のためにリボ払いに手を出してしまいました。2年目になってもその消費期はならず、現味は現在180万のリボ払い残高があります。下記案で返済しようと考えていますが、他に案があってお教えください。えー、金利が 3% 低いカードローンを契約し、そのお金でリボ残高をすべて返済、そのクレジットカードを解約して、カードローンへ月10万ずつ返済する。えっと、年収600万だとしたら、まあ、多分リボ払いでいちいち変えてもしょうがないと思うんですけど、あ、そうか、利子が安いのね。はいはいはい。まあ、じゃあ、利子が安い方で借りてでやればいいと思いますけど、で、年収600万あってであれば、もうちょっと返せると思うんですけど、多分カードローンじゃなくても、あの、銀行、どこかで一回話をした方がもうちょっと安い金利で借りれる気がしますけどね。なのであのまあ 3% で借りれるんならいいんですけどカードローンって 3% って言ってるので 3% じゃなかったりすることがあるのでただまああのここで2440円払うぐらいだったら返済に回した方がいいんじゃないかなっていうのとあとあの基本的にあの借金の返済の仕方は僕じゃなくてもあの誰でも答えあんま変わんないと思うのでググればきっと同じようなこと書いてる人いると思うんですよね。えー、マンションの隣人からうちの部屋がうるさいと管理会社経由で文句を言われています。家族3人ですが身に覚えがなく腹が立つので隣人を追い出したいです。うちは区部所有、隣人は賃貸です。何とぞいい案があればご教示いただけると幸いです。えっと、隣人がうるさいって今度はあの管理会社に連絡してみてください。<笑>そうすると、どううるさいかっていうのを多分聞かれると思うので適当にでっち上げていってください。そうすると、その隣人とそのあなたのどっちもうるさいと言ってると。ただ、どちらも証拠がないってなると、管理会社的にはどうしていいかわからないってことになると思うので、要は、相手と同じことをやってみてください。え、24歳女です。双極性障害で上智大学を中退し、今は障害年金をもらって生活しています。最近結婚して戸建てを建て、ローンが1000万円ほどあります。旦那さんは年収300万ほどで家計は赤字続きなので私も働きに出たいと思うんですが、大学を復学し、大卒カードを得てから就職。えー、就労志向支援に通い、プログラミング、ウェブデザインを学んで就職。えー、子供は障害年金をもらい続け、主婦としての節約生活の三択でした。どれが一番でしょうかえっと、僕だとしたら多分、あの、ウェブデザインをやって、障害年金をもらいながら、旦那さんの名前で副業しますね。まあ、その旦那さんは300万で働いて、で、さらに自分も副業をやるんですけど、副業はあくまでその、あの、旦那さんがやってるという体にして、障害年金をもらい続けるっていうんだと、あの、収入が両方増えるので。先日バイパス上で非常非接触事故を起こしました。私がウインカーをつけて右車線から左車線を移るとき、左車線の車に気づかず車線に入りました。被害側はブレーキとハンドル操作で私との車の接触を避けたが、左にあるゴムポール1、2本に接触したそうです。車体に傷はなかったが、ドラレコに当たった音があり、え非接触のためすぐに停車することはなく、ブレーキとクラクション音で気づきました。被害者の運転手は首が痛いと、首が痛いと言ったより10ゼロにと言っていますどうしたらよいでしょうかえっと、保険会社に連絡してください。ね、保険会社を通してないんだとすると、完全ガチしか届けです。その、警察経由で警察呼んで自己証明とかやってくれればいいですけど、多分この感じだと自己証明取ってないと思うので、あの、事故が起きたという証明を相手ができないんですよね。で、まあ、その、要は、あの、左側に寄ったせいで相手がポールに当たったっていうので、その体操の巨人さんがやったことが悪いことで、そのせいでそのポールに当たったっていうのにはなってるので、その、同義的責任においては体操の巨人さんが悪いというのは正しいとは思います。ただそれで10ゼロで払えっていうので、しかもその首が痛いとかって、あの首が痛いで認めちゃうと、すげえ金取られるんですよ。いや、首が痛いって永遠に言い付けられるんですよ。まあ僕昔やったんですけど<笑>、あの首が痛いで病院に行って、で今度働けなくなりましたとか、病院に行かなきゃいけないので、その分のその働けなかった分のじゃあ給料分っていうのを損害賠償として出せとかっていうので、一回でも認めると、その治療が1年続くと1年分払わなきゃいけないんですよ。なので、あの自己証明がない限りは認めない方が良いです。でその事故とかもないし認めないけどただ現金で1万円だけ渡すとかだったらしてもいいかもしれないですただその要は銀行振り込みにすると金を払っただと証拠として認めるみたいになるのでまあ会う機会があればその1万円渡すし会う機会ないんだったらもう逃げ切ってください事故の証明ないでしょっていうのでえっ、ー、とねあの広告を打ち続けて破綻しないパターンのビジネスって多分出会い系サイトぐらいなんですよね今その出会い系サイトってあの基本的に長く続けないんですよ
あのまあ、ブサイクとモテないやつと金のないやつだけ長く続けるんですけどそ例えば出会い系サイトで出会いたいって思った人がいてじゃあそのグーグル勤めてますイケメンです年収 1,500 万ですって多分3日もかかんないうちに彼女できちゃうんですよだからもう出会い系使わなくなるんですよでじゃあそのなんかあのじゃあモデルやってますとかであのもう美人ですでなんか教養もありますみたいな女の人が顔写真でしたら多分1日持たないんですよあのすぐに彼氏ができるんですよで出会い系サイトを長期に使い続けてる人って基本的にブサイクで金がなくて誰からもその彼女になりたいとか彼,彼氏になりたいって思われないような人なんですよっていうのがあってでそんなやつばっかりうぞうぶぞうだと気持ち悪いので誰もそのサイト使わなくなるんですよねなので広告宣伝費をガンガン払ってあの定期的にその,あの新しいモテる人を入れてでモテる人はとっとと出てくっていうのがあるので、なので定期的に金を払い続けないと成立しないっていうのが出会い系サイトなんですけど、ただでもそのブサイクの金払い続ける人たちっていうのがずっと居続けてくれるので、ブサイクから金を巻き上げるっていうことで、なんとかあのビジネスを成立するっていうのがあるので、なのでその出会い系サイトだけはまああと新規広告をガンガン回すっていうのが成立するんですけど、そうじゃない場合ってやっぱりその。一人当たりの単価っていうので、広告を出すよりも一人当たりの単価っていうのは低いので、例えば出会い系サイトって一人採用するのに1000円かけてもいいんですよね。要はあの、ブサイクが5000円払ってくればいいので、ただ普通のゲームとかって一人の採用、その一人のユーザー増えそうに1000円払っちゃうと、その1000円払う人ってそんなにいないじゃないですか。まあ無料でやって、まあ多少課金するかなみたいな感じなので。っていうのがあるので、なのであの、広告で広げようというのは最初から考えない方がいいんじゃないかなと僕は思いますけども。26歳女、婚約者と結婚後の家計について、彼は同一派、各お金の管理が面倒、私を安心させたい浮気一回ありですが、貯金があるのに隠し金、各個貯金なんかないと言い張る、えー、リボ払いをしていると言い張るが多分していないなど嘘をつきます。今まで私にたくさんお金を使ったと思って、なので、持ってると思われたくない話し合っても深いと言われます。いっそ家計は別の方がいいのかと考えていますが、何かアドバイスお願いします。えっと、結婚しない方がいいと思いますよ。<笑>あのまずあのリボ払いをしている人でまともな人はいませんであのリボ払いをしてお金に関して厳しいっていうのであれば本当にお金がないと思うんですけど本当にお金がないのにリボ払いしてるってことは多分結構な借金があると思うんですよねなのであの家計を別にしたとしても結婚した場合って旦那が借金するとあの奥さんもちゃんとあの借金払えって言われちゃうんですよなので、そのお金がルーズな人であれば、あまり結婚するのはよろしくないんじゃないかなと思いますけど。えっと、ADHD27 歳女性です。見た目はそこそこ良いので彼氏はできますが、料理や片付けが苦手で結婚できずに荒さになってしまいました。どうすれば幸せに結婚できますか料理や片付けができる人と結婚すればいいんじゃないでしょうかなんか女性が料理や片付けをするのが当たり前っていう考えが良くないんじゃないかなと思います。26 